Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Adam Breuer, and first for the news in English. The European Anti-Fraud Office, OLAF, reported on cases of fraud in its report regarding the building of Metro Line No. 4 in Budapest, which caused a total damage of approximately 167 billion Hungarian forints. The European Commission could impose a fine of about 76 billion Hungarian forints on Hungary, declared Nandor Cepregi, Parliamentary State Secretary of the Prime Minister's Office. He also called the building of Metro Line No. 4 one of the largest investment development projects and the biggest corruption case in Hungary's 13-year membership in the European Union. He also stated that according to Olaf's report, the value of the contracts suspected of corruption amount to approximately 273 billion forints. Brussels itself claims that uh, about 167 billion forints have either been stolen or became subject of fraud, so the European authorities and the Hungarian government have to reclaim these amounts. Of this amount, about 76 billion forints was paid out as EU development aid, which is a sum that could be reclaimed from Hungary, according to the investigation report of Brussels, said the State Secretary. In addition to the opposition parties, trade unions, non-governmental organizations and ex distinguished experts should also join forces on the left side of the political spectrum and nominate a joint candidate for the post of Prime Minister, said Ildiko Lendvai, president of the Hungarian Socialist Party's program committee. The politician has emphasized that the democratic opposition parties should, in any case, have one common candidate. She also pointed out that an agreement between the two largest left-wing parties the Hungarian Socialist Party and the Democratic Coalition isn't actually an important issue, but she would consider it insufficient if only these two parties could reach an agreement. She added that Laszlo Botka has long been a well-known politician of the Hungarian Socialist Party and they support his candidacy as Prime Minister. The Syrian rebels have announced that they will participate in the peace talks in Astana, which are also supported by Russia and Turkey, so that the ceasefire, which was theoretically announced as early as December 30th, was in, in their, which was in their opinion disregarded by the Syrian government, can actually be implemented this time. The leaders of the rebel groups have decided to take part in the talks during the meetings held in Ankara on Monday and are already working to assemble their delegation. Now, this delegation will be completely different from the delegation previously supported by Saudi Arabia that participated in the Geneva talks last year. The work and the stability of the coalition are not influenced by the police investigation against Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, declared the members of the government coalition. The news portal Israel Hayom reported that Naftali Bennett, leader of the Jewish Home Party, does not consider it useful to hold early parliamentary ele elections simply because of a cigar. According to another Likud member, Gilad Erdan, the Prime Minister will undoubtedly clarify any misunderstandings around this case. For sports news, the Hungarian men's national handball team won their first victory in the third round of the European Championship against Chile, who they have beaten 34 to 29. In addition, the team captain Laszlo Nagy was not able to play due to an ankle injury and was therefore replaced by Peter Guyash. For weather, we are expecting a little bit of clouds tomorrow, but most of the day we're going to have sunshine in most parts of the country uh, with not too much snow or rain. In the southwestern part of the country and on the southern border, we are expecting light showers, but in the afternoon it's supposed to be very dry. Uh, northeast winds are increasing and minimum temperatures will be tonight between minus 6 and minus 11 degrees. Temperatures in snow-covered and wind-sheltered areas may reach up to minus 16. Maximum temperatures tomorrow should fall between 0 and minus 6. So much for the news in English, and now we move to Peter uh, with the news in German. For any further news, please visit our website, uh, hetitv.com or briarpress.com. Thank you.
Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und es folgen die Nachrichten auf Deutsch. Das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung, OLAF, hat in seinem Bericht über die Metrolinie 4 in Budapest über Fälle von Betrug berichtet, die einen Gesamtschaden im Wert von 167 Milliarden Forint verursacht haben. Die Europäische Kommission könnte gegen Ungarn eine Geldstrafe von 76,6 Milliarden Forint verhängen, erklärte Nandor Czepregi. Der parlamentarische Staatssekretär des Amtes des Ministerpräsidenten bezeichnete den Metrobau als das größte Entwicklungsprojekt und als den größten Korruptionsfall während der 13-jährigen EU-Mitgliedschaft in Ungarn. Er erklärte auch, dass laut des Olaf-Berichtes der Wert der Verträge, gegen die der Verdacht der Korruption und der Unregelmäßigkeiten besteht, ca. 273 Milliarden vorhin beträgt. Brüssel behauptet, dass 167 Milliarden Forint entweder gestohlen oder Gegenstand von Betrug geworden sind. Deshalb müssen die europäischen Behörden und die ungarische Regierung diese Beträge zurückfordern, fügte er hinzu. Von diesem Betrag wurden 76,7 Milliarden Forint als EU-Entwicklungshilfe ausgezahlt und das ist auch die Summe, die laut dem Ermittlungsbericht Brüssel von Ungarn zurückgefordert werden könnte, sagte der Staatssekretär. Zusätzlich zu den Oppositionsparteien sollten sich auch die Gewerkschaften, die Nichtregierungsorganisationen und angesehenen Experten an der linken Seite des politischen Spektrums zusammentun und einen gemeinsamen Kandidaten zum Amt des Ministerpräsidenten stellen, meinte Ildiko Lenvoy, Präsidentin des Programmvorstandes der Ungarischen Sozialistischen Partei MSP. Die Politikerin der Sozialistischen Partei betont, dass die demokratischen Oppositionsparteien auf jeden Fall einen gemeinsamen Kandidaten stellen sollten. Sie wies auch darauf hin, dass ein Übereinkommen zwischen den zwei größten linksorientierten Parteien, die Ungarische Sozialistische Partei und die Demokratische Koalition DK, ein wichtiger Punkt sei. Aber sie hält es für nicht ausreichend, wenn sich nur diese zwei Parteien einigen können. Sie fügte noch hinzu, dass Laszlo Botka bereits seit langem ein bekannter Politiker der Sozialistischen Partei sei und die MSP unterstützt, äh, auch seine Kandidatur zum Ministerpräsidenten. Die syrischen Rebellen haben angekündigt, dass sie an den auch von Russland und von der Türkei unterstützten Friedensgesprächen in Astana teilnehmen werden, damit der Waffenstillstand, der theoretisch bereits am 30. Dezember verkündet wurde, aber ihrer Meinung nach von der syrischen Regierung systematisch missachtet wird, umgesetzt wird. Die Leiter der Rebellgruppen haben sich an dem am Montag in Ankara stattfindenden Gesprächen zur Teilnahme entschlossen und arbeiten bereits daran, ihre Delegation zusammenzustellen. Die Zusammensetzung dieser Delegation wird anders als die von Saudi-Arabien unterstützte Delegation, die voriges Jahr an den Gesprächen in Genf teilgenommen hat. Die Arbeit und die Stabilität der Koalition wird von den polizeilichen Ermittlungen gegen den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu nicht beeinflusst, erklärten die Mitglieder der Regierungskoalition. Das Nachrichtenportal Israel Hayom berichtete, dass Naftali Bennett, der Vorsitzende der Partei Jüdisches Heim, es für nicht sinnvoll hält, wegen einer Zigarre die Parlamentswahlen vorzuziehen. Laut Gilad Erdan, einem anderen Abgeordneten der Likud, wird der Ministerpräsident mit Sicherheit alle Missverständnisse in Bezug auf diesen Fall aufklären. Und nun zum Sport. Die ungarische Männerhandballmannschaft hat in der dritten Runde der Europameinschaft ihren ersten Sieg erzielt, und zwar gegen Chile, die sie 34 zu 29 besiegt hat. Zudem kann der Mannschaftskapitän Laszlo Neudig wegen eines Knöchelbruches nicht mitspielen. Er wird daher von Peter Gujasch in weiteren ersetzt. Und nun zum Wetter. Am Mittwoch wird es in den meisten Teilen des Landes ein wenig bewölkt, aber eher sonnig sein. Es muss mit keinem Niederschlag gerechnet werden. Im südwestlichen Teil des Landes und an der südlichen Grenze der Tiefebene kann man mit mehr Wolken und stellenweise mit leichtem Schnee rechnen. Am Nachmittag wird es jedoch bereits überall trocken. Der nordöstliche, östliche Wind nimmt zu und wird stellenweise sehr stark. Die Mindesttemperatur wird in der Nacht zwischen minus 6 und minus 11 Grad liegen und in den mit Schnee bedeckten und vom Wind geschützten Gebieten können die Tagestemperaturen sogar zwischen minus 12 und in der Nacht minus 16 Grad erreichen. Die Höchsttemperaturen werden zwischen 0 und minus 6 Grad betragen. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hetitv.com sowie www.breuerpress.com. Und nun folgen die Nachrichten auf Hebräisch von Adam. Wir 
לקיים את החדשות בעברית. הארגון למניעת הונאות באירופה, ה-OLAF, מדווח על מקרה הונאה בגין הקמת קו מטרו מספר 4 בבודפשט, אשר גרמו נזק כולל של 167 מיליארד פורינט. הנציבות האירופית יכולה להטיל קנס של כ-77 מיליארד פורינט על הונגריה, הכריז נאנדור שטפצ'פרגי, מזכיר המדינה הפרלמנטרי של משרד ראש הממשלה, שכינה את בניית קו המטרו כפרויקט הפיתוח הגדול ביותר ופרשת השחיתות הגדולה ביותר במהלך 13 שנות החברות באיחוד האירופי. הוא גם הצהיר כי על פי הדוח של ה-OLAF, ערך החוזים החשודים מסתכם ב-273 מיליארד פורינט. בריסל טוענת כי בערך 167 מיליארד פורינט נגנבו או נהלמו בהונאה ולכן הרשויות האירופיות וממשלת הונגריה צריכות לדרוש את הסכומים האלה בחזרה. מתוך סכום זה, 77 מיליארד פורינט שולמו בתור סיוע לפיתוח מהאיחוד האירופי, המהווה בדיוק את הסכום שאפשר לדרוש חזרה מהונגריה, על פי דוח החקירה של בריסל, טען מזכיר המדינה. בנוסף למפלגות האופוזיציה, איגודים מקצועיים, ארגונים לא ממשלתיים ומומחים מכובדים צריכים גם הם לאחד כוחות בצד השמאלי של הקשת הפוליטית ולמנות מועמד משותף לתפקיד ראש הממשלה, אמרה אילדי קולנדווי, נשיאת הוועדה הפוליטית של המפלגה הסוציאליסטית. היא הדגישה כי מפלגות האופוזיציה הדמוקרטיות צריכות להעמיד מועמד משותף בכל מקרה. היא ציינה כי ההסכם בין שתי מפלגות השמאל הגדולות, המפלגה הסוציאליסטית ההונגרית והקואליציה הדמוקרטית, הוא נושא מאוד חשוב, אבל היא סבורה שאי אפשר להסתפק בשתי המפלגות הללו. היא הוסיפה כי לאסלו בוטקה הוא פוליטיקאי מכובד של המפלגה הסוציאליסטית, והם תומכים במועמדותו לראש הממשלה. המורדים בסוריה הודיעו כי הם השתתפו בשיחות השלום, אשר נתמכים גם על ידי רוסיה וגם על ידי טורקיה, באסטנה וקזחסטן. כך הפסקת האש, שהוכרזה באופן תיאורטי כבר ב-30 בדצמבר, אך לדעת המורדים ממשלת סוריה התעלמה ממנה באופן שיטתי, באמת יכולה להיות מיושמת בפעם הזאת. מנהיגי הקבוצות המורדות החליטו לקחת חלק בשיחות במהלך הפגישות שהתקיימו באנקרה ביום שני, והם כבר פועלים להרכיב את המשלחת שלהם. הרכב המשלחת יהיה שונה מהמשלחת שנתמכה על ידי ערב הסעודית, אשר השתתפה בשיחות בז'נבה בשנה שעברה. עבודת ויציבות הקואליציה אינם מושפעים מהחקירות במשטרה נגד ראש הממשלה אה, בנימין נתניהו, הכריזו חברי הקואליציה. לפי דיווחי ישראל היום, אה, נפתלי בנט, מנהיג מפלגת הבית היהודי, אינו רואה סיבה לקיים בחירות מוקדמות לפרלמנט רק בגלל סיגר. לדברי חבר הליכוד, גלעד ארדן, ראש הממשלה, ללא ספק, יבהיר את אי ההבנות סביב המקרה. לחדשות הספורט, קבוצת כדוריד הגברים הלאומית של הונגריה זכתה בניצחון הראשון שלה בסיבוב השלישי של אליפות אירופה נגד צ'ילה, אותם ניצחו 34-29. בנוסף, קפטן הקבוצה לאסלונאג לא יכל לשחק בשל פציעת קרסול, ועל כן הוחלף על ידי פיטר גויאש. למזג האוויר, ביום רביעי אנחנו מצפים למזג אוויר מעונן חלקית, אבל עם הרבה שמש ברוב חלקי המדינה. לא צפויים משקעים. בחלק הדרום מערבי של המדינה אנחנו מצפים לעננים מעד גשם ושלג, אבל אחר הצהריים אנחנו מצפים ליום יבש. הרוח הצפון מזרחית תתחזק והטמפרטורות בלילה תהיינה בין מינוס 6 למינוס 11 מעלות. באזורים המכוסים בשלג ומוגנים מהרוח, הטמפרטורות עשויות לרדת עד למינוס 16 מעלות. הטמפרטורות הגבוהות ביותר תהיינה בין מינוס 6 מעלות. לאפס במהלך היום. לחדשות נוספות, אנא בוקרו באתרי האינטרנט שלנו www.hattv.com או broyerpress.com. עד כאן חדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה לכם ערב נעים.